الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرعام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون سورة سرداء كشاد جابت حمد سنة الله رب العالمين الجنة وجابت دورد سلاة الشيخ نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أسك أمون أك ديني أمون در جمار خد بورد چه دي شارا بنغادش شكر دنگو محمد تاك کرنتو ڈھاکا سیٹی امون اٹھا سیٹی جيكن شارا دشت مانور جاتات کر دوئي نیک اسکن کر کنو دنس گھوٹے گلے شارا دشت چھوڑی بڑے کو درتو پھولے اکن شارا دشت محمد اک کرنتو अकन देखा जाते शुद्ध बांग्लादेश में उन दोनों देशों इटा छोड़ी गई पड़े थे लेकिन विश्व महामारी राकर देखा दिए थे ये विषय कोरण हदीस एक बक्तब बुकी अमरा जुक्ति बाजी ने नाना रकम जुक्ति दी थी बारी किंतु जुक्ति रूपरे जिनी ताकि अमर को चीनी ना है जिनी मशहूर सिस्टी कोटा मशहूर � जर हुकुमी मशा सिस्टी है, जर हुकुमी मशा रोग बिस्तर करे, सी मोहन अल्लाह ये विषय आमदर के की बोलें चन आशुन आमदर देखी, अल्लाह बाग सुरा सर देखो शायद बोलें चन, वाला नुजी कन्ना हुमने अल्लाह बिल अदना दून अल्लाह बिल अकबरे लाल्ला हुम एरजियों, अवश्य अवश्य आम्रा तादर के शास्त्री अल्लाह जिकी फिर आशे इतने हुलेर एक नंबर जवाब गौजबर हत्ते बासर कोनो उपाय नहीं बास्तगले की उपाय समय एक टुपारी बोलच ये विषय बेखाद दिया अल्लाह पाक सुरे अम्फाल पोसिश है देवोचन वत्तकु फितना तल्ला तुसी बन्नल लदीना जलमु मिन कुम खासा वालमु अन्नल्लाह शादीदुल इक्बाब ये मानोस तुमरा शब्दान हो, शे फितना थे कि जी फितने एक बार आश्ले, शुद्ध मतलब खास करे जालम दर ऊपर ही फितना आपोतित हो बे ना, बोरों सवार ऊपर ही आपोतित हो बे, वालमु अन्नल्लाह सदीदुल यकाब, जिन रखो अल्लाह तो तो कठिन बदला ग्रहण करी, पुरस्कृत ग्रहण करी प्रदेशों तो बोलने क्या ना अल्लाह जब बंदा जब कौन शिमा उत्क्रम करे जाए तो कौन ताके शिमार मध्य आना जन नहीं तिनी पापेर प्रदेशों दिए था के उन्नत से अल्लाह पे बोलते हैं ज़हर अल फसाद और फिल पर रिवल पहर बीमा कसबत आये दिन नास ले उसी कहूँ बाद अल्लाह दिया मलूल अल्लाह हम यार जाओं शागुरे एवं स्थले सर्वत्र फसाद और विसिंकला पूरी व्यक्त होएगा चें मानुष रिक्तो कर्मर फाल हिसाबे 
লেজি কহম বাবদুল্লু তারা যে পাপ করেছে তার কিছু স্বাদ আমরা আস্বাদন করিয়ে থাকি যাতে ফিরে আসে পরপর চারটি আয়াতের মর্মটা একটাই আল্লাহবাগ অন্যত্র বলছেন আমি কখনোই কোনো জাতিকে কষ্ট দেয় না যতক্ষণ সেই জাতির লোকেরা মুসলে হোম থাকে অর্থাৎ সুন্দর মানুষ থাকে সংস্কারবাদী থাকে কোন অবস্থায় বিশৃঙ্খলাকারী হয় না অর্থাৎ ভালো মানুষের উপরে আমি কোনো আজাব নাজিল করি না এ আয়াত পরিষ্কার প্রমাণ করে বিশ্বব্যাপী যেভাবে মানুষের মধ্যে অশান্তি মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে এর ফলাফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে গ্রিন হাউস এফেক্ট সবাই জানেন বৈজ্ঞানিকরা গত এক সপ্তাহ আগেও বলেছে এইভাবে যদি চলতে থাকে পৃথিবী বেশি বেশি আর আঠারো মাস এ পৃথিবীর আয়ু আছে এই পৃথিবী টিকবে না যেভাবে শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলি দিন দিন শিল্পের প্রতিযোগিতা করছে যেভাবে গ্যাস উৎপাদন করছে এগুলো নবমণ্ডলে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে গিয়ে সমস্ত বায়ু স্তরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে ফলে সব মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার বায়ু আর থাকছে না এমনকি মাটির নিচে যে পানি সে পানির লেয়ার এত নিচে নেমে গেছে যে সে পানিটাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে ভবিষ্যৎবাণী হয়ে গেছে আর দেড় বছরের মধ্যেই দিল্লি বোম্বাই হায়দ্রাবাদ সহ মোট একুশটি ভারতের প্রধান প্রধান শহরের পানির নিচে আর পানি থাকবে না বাংলাদেশ আমরা ভাবি নদীমাত্রিক দেশ তো নদী তার এখন নাই পানি তো সব পার্শ্ববর্তী ভাইয়েরা টান দিয়ে নিয়ে চলে গেছেন আমাদেরকে শুকিয়ে এবং ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থা হচ্ছে সব কিছু আমাদের পাপের ফসল জ্ঞানীরা উপদেশ দিতে পারে জ্ঞানীরা তো দেশ শাসন করে না শাসন বার আছে অন্যদের হাতে তারা তো কোনো উপদেশ মানে না বহু পূর্বে যখন নবী হু নবী সালে তার কমকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তো তারা উল্টা সালেকে বলছিল তোমাকে মেরে ফেলব কারণ তোমার কারণে দেশে গজব আসতেছে উনি বললেন দেখো আমি তোমাদের উপদেশ দাতা মাত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে আসি নাই তোমার মেনে চলো তোমাদের ভালো হবে কিন্তু না নয়টা দল ছিল সেখানে নয় দলের নেতারা বসে ভাবল এই নবীটাকে মেরে ফেল নবীকে মারা ষড়যন্ত্র হইল তখন তিনি দুঃখ করে বললেন তোমরা যে শাস্তি কামনা করছ তারা বলছিল যে হে নবী সালে যদি তুমি সত্যবাদী হও তো আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবটা নিয়ে আসো দেখি আসে তোমার সব মিথ্যা কথা তখন উনি বলছিলেন যদি একবার সে গজব এসে যায় তোমার তোকে বাঁচবা না তো বললো না তোমার এসব মিথ্যা কথা আমরা মানি না আনো গজব দেখব হঠাৎ আসমান থেকে বিশাল মেঘমালা আসলো মেঘ দেখে সবাই খুশি হাজার আর যে মমতর না এই যে মেঘ এসে গেছে আমাদের বৃষ্টি দেবে মানুষ বলে নবী একটা মিথ্যাবাদী ও বলে আজাব আসবে ওই তো মেঘ এসে গেছে ওই মেঘের মধ্যে যে আগুন ছিল তখন নবী বললেন ওটা মেঘ নয় ওটাই তোমরা যা চাচ্ছ সেটাই অতি সত্তা টের বাবা তোমাদের আয়ু আসে আর তিন দিন সাবধান হও তবা করো না আমরা তবা করব না দেখি আসলে ওটা আসে মেঘ দেখতে পাচ্ছি মেঘ তুমি বললে হবে তৃতীয় দিন যেন সম্পূর্ণ ওদের সবার চেহারাগুলো হলুদ হয়ে গেল তখন নবী দয়া পরামর্শে আবারও বললেন তোমরা এখনো তবা করো তো না তবা করব না তুমি মিথ্যাবাদী তখন তিনি দুঃখ করে বলেছেন বলে কিনলা তো হেব না না সে হেইন হায়া দুর্ভোগ আমার কম উপদেশ দাতাদেরকে ভালোবাসে না বহু পুরনো ইতিহাস আপনার তুলে দিলাম যেহেতু কোরআনে আসে তাই বলে বলছে কোরআন তো মিথ্যা কথা লেখা থাকে না আজও ঠিক তাই আমরা খোদ্দাতে ওয়াজে রশিয়াতে আমাদের লেখনীতে সব সময় আমাদের দেশের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু না আলমদের উপদেশকে তারা থোড়াই তোয়াক্কা করেন তারা যেটা করছেন ওটাই ফাইনাল ওটাই সঠিক বাকি সব বেঠিক আর এই কারণে সমস্ত বিশ্বব্যাপী যত নেতৃত্ব যারা আছেন সব যা অধিকাংশ নেতাই তো একবারে দুনিয়ায় ফাঁসার সৃষ্টিকারী বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মানুষ খেতে পাচ্ছে না ওরা পারমাণবিক বোমার বিস্তরণ ঘটাচ্ছে এই যাদের চরিত্র তাদের কাছে কী আশা করা যায় একটা বোমার বিক্ষরণ হলে তাদের তিরস্ক্রিয়তা কত দূর নষ্ট করে এতে পাগলও বুঝে কিন্তু ওরা নেতারা বোঝেন না ফলে আজকে বিশ্ব ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন হয়ে গেছে 
আর তারই ফলাফল দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের একবার আসলো এইডস একবার আসলো জিকা ভাইরাস একবার আসলো চিকনগুনিয়া এবার আসছে এডিস মশা এর নামও কোনো আমরা শুনে নাই ডেঙ্গু আর ডেঙ্গু ডেঙ্গুর ভয়ে সব পালিয়ে বেড়াচ্ছে এখন উপায় নেই মুখে চটপট করছে বটে কিন্তু পালিয়ে বেড়াচ্ছে এর থেকে বাঁচার উপায় না হয় যদি আল্লাহ রহমত না করেন ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য মাঝে মধ্যে হুমকি শুনতে পাচ্ছে পত্রিকায় তবে হুমকি দেওয়া শেষ হেমকুর হুমকির আগে যদি নাকের মধ্যে একটা ডেঙ্গু ইঞ্জেকশন বসাই দেয় তবে হুমকি শেষ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে অথচ একটা হুমকি ধুমকি দিয়েন না আল্লাহ কাছে নত হন তব করেন এটা পরেই বলছি এর থেকে বাঁচার উপায় কি যেগুলো আল্লাহ আমাদের বলেছেন তার বেশি বলার ক্ষমতা আমাদের নাই যখন কোন কমের উপরে আজাব আসে তখন সেই আজাব ওই কমের সকল মানুষের উপরে নাজিল হয় ভালো মন্দ দেখে না অতপর তারা শশা আমল অনুযায়ী পুনরুচ্ছিত হয় মায়েশা সিদ্দিকার জন্য তা না বললেন হে আল্লাহ রসুল ছোট ছোট শিশু তো মরে যাচ্ছে আজাবে তো ওদের কি দোষ তো তখন আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন ভাইসু আলা নিজিম তারা তাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠবে অর্থাৎ আমল করার সময় পায়নি ডেঙ্গুতে মেরে ফেলে দিল আশা খুব দারুণ বিদুষী এবং জ্ঞানী মহিলা ছিলেন উনি বলেন দুষ্ট লোক না মূল্য মূল্য ভালো লোক না জ্ঞান আমল করলে তো সে জানাতে হবে কিন্তু এই বাচ্চাদের মারে কেন আল্লাহ গজবে তো জবাব দিচ্ছে না আল্লাহ নবী বয়স আলা লিগিয়াতিহীন ওরা ওদের নিয়ত অনুযায়ী উত্থিত হবে যদি ওরা মুসলমানদের সন্তান হয় যদি ওদের তকদিরে জান্নাত থাকে ও জান্নাতি হবে আন্দোলি জান্নামে হবে এ বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই কারণ গজব এসে গেছে জীবিত লোকদের দুষ্কৃতির কারণে মুষ্টিমীয় লোকের দুষ্কৃতির কারণে অধিকাংশ লোক ভোগান্তি হয় অধিকাংশ লোক তাদের দায়িত্ব পালন করেন এই বিধায় দুষ্কৃত লোকেরা দুষ্কৃতি করে যাচ্ছে আর এই অধিকাংশ লোককে হেদায়ত করার জন্য আল্লাহ পাক গজব নাজিল করেন গজব কেন নাজিল হচ্ছে কয়েকটা কারণ আপাতত ধরে নিন প্রথম কারণ অন্যায় প্রতিরোধ না করা তোমাদের মধ্যে যখন তোরা কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখো তখন তোর হাত দ্বারা প্রতিরোধ করো না পারলে জবান দিয়ে প্রতিরোধ করো না পারলে অন্তর থেকে ঘৃণা করো মনে রুখি এটা হলো সবচেয়ে দুর্বলতম ইমা এরপর আর ইমানের কোনো অংশ থাকে না আমরা একটাও করি নাই সভার সামনে প্রকাশ্য দিনে বেলা একটা তরুণ ছেলেকে কুপিয়ে মাসতে যায় ভিডিও ধারণ করছে আর তার তরুণী স্ত্রী তাকে বাঁচার জন্য জান দিয়ে চেষ্টা করছে অথচ এত লোক তাকে ঠেকানোর চেষ্টা কেউই করেনি বরং ভিডিওতে ছবি তুলে দিয়েছে এই তো বাংলাদেশ প্রতিরোধের হিম্মত যেন সব হারিয়ে ফেলেছে আমরা ছোটবেলায় যখন দেখেছি মুরব্বীদের সামনে ভয়ে কথাই বলতাম না যাওয়া তো পড়ি মুরুগিয়া যদি কখনো মুখোমুখি হয়ে যেতাম মাথা নিচু করে দিন আমি একটা চোর আর এখন সেই মুরুব্বীরা সামনে ঘরে ছেলেরা মুরুব্বীর সামনে যে টিটকারি করে এই কিছুই বোঝে না আসলে আমার কিছু বুঝি না তো আমরা ফেসবুকও বুঝি না টুইটারও বুঝি না মোবাইলও বুঝি না এ যুগের আমার অচল আসলে তো তাই তো আমাদের নাতি বুঝে যা বোঝে আমরা তাই বুঝি না সে যে আমার অচল মুরব্বীদের যে সম্মান ছিল চলে গেছে যদি বাংলার মানুষ একটা হাদিস মানত তাহলে এদেশে শান্তি আসছে কল রসুল্লাহে সাল্লাম মাল্লাম এরহাম সাকির না কলম ইয়ারেফ হাক্তা কবির না ফলে সাবেন না যে ব্যক্তি বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ করে না 
অন্য ভাষা এসছে বড়দের মর্যাদা রক্ষা করে না অন্য বর্ণনা এসছে বড়দের হক আদায় করে না শুধু কদম বসে করে না তো হক আদায় করে নয় মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত হাদিসটা সবাই আপনারা জানেন এই জন্য মায়ের কদম বসে করলাম হয়ে গেল মা যে না খেয়েই মরতেছে কষ্ট পাচ্ছে একদম তো মায়ের কাছে বসো না হাদিসের ভাষা কিন্তু তা নয় তুমি তোমার মায়ের সেবায় নিরত হও কারণ জান্নাত তার দুই পায়ের নিকটেই রয়েছে পায়ের নিচে রয়েছে পায়ের সেবা না করে খালি একটু কদম বসি করলেই কি জান্নাত পাওয়া যাবে দুর্ভাগ্য দেশের বাপ মা বুড়ো হয়ে গেলে ছেলে মেয়েদের কাছে গুলো অচ্ছুত হয়ে যায় যার ফলে বড়দের প্রতি সম্মান এখন আর নাই আর যে তন্ত্রের মন্ত্র আমরা চলি এখন আমার বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের তারা বয়স বেশি হলেও ওরা মানুষই না ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে আমার বিপরীত লোকদেরকে গালিগালাস করা আর এগুলো করানো হয় ছোট বাচ্চাদের যে ওরাই হলো ক্যাডার ফলে ওরা ছোট থেকেই গড়ে উঠছে এইভাবে অন্যকে গালি দেওয়া এগুলো কোনো শিক্ষা নয় ঠিক অমনি করে বড়রা যেমন দেখে সেলটা আমার বিরুদ্ধে মিছিল করে তাকে স্নেহ করে না ফলে এই হাদিস বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত যে কারণে আজ ছাত্ররা শিক্ষক খুন করে শিক্ষকরা ছাত্রদের খুন করে শিক্ষকরা ছাত্রদের ইজ্জত নষ্ট করে এই যে স্নেহের একটা পর্দা ছিল হারিয়ে গেছে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা বৌদ্ধের একটা পর্দা ছিল ওটা হারিয়ে গেছে এই জন্য আমি পারি এটা বলি এই একটা হাদিস খালি মানো বাবা আর কিছু মানতে হবে না কিন্তু কেউ মানে না যার ফলে আজকে দেশে অশান্তির আগুন চলছে দুই নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন আরে নমান বাসির কল কদর সুল্লাহ সাল্লাম মাসাল মোদিনে ফি হদুদিল্লাহ আলওয়াক ফি হে মাসাল কমিন ইসতাহামু সফিনতন ফসার বাজম ফি আসফল হে আসার বাজম ফি আলাহ যারা আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে মতো সাহেল অলস করছে করুক আমার কোন তো সমস্যাটা হচ্ছে না ওকে মারছে আমার তো কি এই যে অলসতা ভাব প্রতিরোধ নাই সামনে একটা অন্যায় হচ্ছে আপনি হেয়ু বলেন না এরাই হলো মোধেন আল্লাহর বিধান সম্পর্কে যারা অলস অলওয়াকিহা আর যে ব্যক্তি অন্যায় করছে এই দুজন মানুষের তুলনা হচ্ছে একদল মানুষের মতো যারা নিজেরা লটারি করলো করে একদল জাহাজের উপরে কেবিনে বসলো আর একদল জাহাজের নিচতলায় বসলো এখন নিচতলার লোকেরা উপর চলে পানি বহন করে নিয়ে যায় তারা উপর পানি পাবে কোথায় পানি তো দিতে হবে এখন উপর তলার লোকেরা নিচতলার লোকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ওরা গালি আসলে গালিগালাজ করে তাদের হক আদায় করে না তখন নিচতলার লোকেরা ভাবল উপরে তলার লোকরা যেন আমাদের সম্মানই করে না আমাদের কোনো মর্যাদাই যেন মূল্যায়নই করে না তো ঠিক আছে আমরা এবারে নিচে পাটাতন কোদাল দিয়ে কোপানো শুরু করল কোপাইয়ে পানি তুলে খাবে এই সময় যদি উপর তলার লোকরা নিচে এসে নিচতলার লোকদের কুড়ালটা হাত থেকে কেড়ে না নেয় তাহলে নিচতলার লোকরাও পাটাতন ভেঙে আগুন এই পানিতে ডুবে মরবে উপর তলার লোকরাও ডুবে মরবে এই উদাহরণটা দিচ্ছেন আল্লাহ রসুল নিজে মেশকাতে আছে বোকা শরীফের আদেশ আল্লাহ পাক প্রত্যেক মানুষকে এক এক কাজের সৃষ্টি করেছেন কাউকে আল্লাহ বড় করেছেন কাউকে আল্লাহ ছোট করেছেন তার ইচ্ছা এই বিভক্তির ক্ষমতা আমার নাই সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিন্তু পরস্পরকে মানুষ হিসেবে আপনাকে মূল্যায়ন করতেই হবে মানুষ হিসেবে সবারই খানা পিনা চাহিদা সবই আছে সমান আত্মসম্মান সবারই আছে আপনি কাউকে কোনো গুরুত্বই দেবেন না খালি নিজে বড় আসন বললে নিজেটাই সে থাকবেন তা তো হবে না এটা দিয়ে তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন এই যদি কেউ অন্যায় করে তুমি যেন মধহীন হয়ে নাও অলস হয়ে বসে থাকো না তাহলে একসময় তুমি নিজেও ডুবে মরবে পাপে দ্বিতীয় কারণ নেতাদের কপটতা এ বিষয়ে এই হাদিসটা মনে রাখলে যথেষ্ট হবে যখন আমানা ধ্বংস হয় তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা করো আর যখন 
অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হয় তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা করো বর্তমান বিশ্বব্যাপী অযোগ্যদের নেতৃত্ব চলছে জ্ঞানী গুণী মানুষ যোগ্য মানুষ কোন জায়গা কোন দেশেই নেই দু একটা বাদ দিলে সবগুলো শেষ এ কি সব তন্ত্র মন্ত্র বানাইছে জাহিলদের ভোটে জাহিল হবে যে জ্ঞানী মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ চালানোর যে নির্দেশ আল্লাহ ছিল ওটা আমরা মানি না ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে গায়ের আহেলি অযোগ্য লোকদের হাতে নেতৃত্ব চলে গেছে আর আমারও ধ্বংস হচ্ছে মেগা প্রকল্প মেগা দুর্নীতি কোটি কোটি টাকা লক্ষ কোটি টাকা বাজেট অর্থাৎ মানুষের পেটে ভাত নাই কি হচ্ছে এগুলো যারা করে তারা ভালো করে জানে যে কি হচ্ছে যারা দেখে তারা ভালো করে জানে যে কি হচ্ছে বলার সাহস কারোরই নাই কারণ বললে আমার স্বার্থে ঘা লাগবে নিজে চাচা আপন পরান আগে বাসা এই নীতির পরে আমার চলছে বিধায় অন্যের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে একটি কথা আমরা বলতে পারি না লিখতেও পারি না এটা হলো আল্লাহর সলি ভবিষ্যৎবাণী যখন তোমাদের মধ্যে আমানত ধ্বংস হবে এবং যখন অযোগ্য নেতৃত্বের হাতে নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে তখন তোমরা কেয়ামতের আশঙ্কা করো কেয়ামতের দিন একদল লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর আগুনে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে জাহান্নামের উত্তাপে পেট গলে গিয়ে নাড়ে ভুড়ি বেরিয়ে যাবে নাড়ে ভুড়ির চারিপাশে ওই লোকটা ঘুরতে থাকবে চারিপাশে জাহান্নামের সেখানে জমা হয়ে যাবে এসে বলবে হে অমুক তুমি তো আমাদের নেতা ছিলে তুই ভালো ভালো ভাষণ দিতে তোমার এই দুর্দশে কেন সে ধর্ম নেতা হতে পারে রাজনৈতিক নেতা হতে পারে তখন তিনি দুঃখ করে বলবেন দেখো আমার কম বিল মারুফ আমি তোমাদেরকে নেকির কাজে আদেশ দিতাম সৎকর্মের আদেশ দিতাম বলা আ তিহে কিন্তু আমি ওই সৎকর্ম নিজে করতাম না ও আনহা কুমানের মন কার ও আ তিহে আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজে নিষেধ করতাম আর আমি নিজে সে অন্যায় কাজটাই করতাম কর্মকর্তার বাড়ি থেকে চেক করতে গেছে সামনে দু দিকে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে ওদের থেকে বউ বৌরাক বস্তা ফেলে দিয়েছে পাশের বাড়ি চালের পরে কি বস্তা খুলে দেখে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দরজা খুলে দেখে আরও তিরিশ লক্ষ টাকা বেতন পেয়ে হয়তো মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আশি লক্ষ টাকা একে নগদই পেয়ে গেল দেশের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের এই চরিত্র যদি হয় যাদের হাতে আমাদের শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে আমাদের সব কিছু বলা যেতে পারে লক্ষ লক্ষ না কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার টাকা তাদের হাতে এ যদি তাদের চরিত্র হয় ঘুষ আর দুর্নীতি দিয়ে দেশটা শেষ করে দিচ্ছে এখানকার আল্লাহ রহমত না দিলে হবে গজর না দিলে হবে যা হওয়ারটাই হচ্ছে পানতে নামলে পা ভিজবে আগুনে পা দিলে পা পুড়বে এটা স্বাভাবিক কথা পাপ করলে পাপের ভোগ ভুগতেই হবে এবং সেটা আপনি ভোগবেন না আল্লাহ করে ছাড়বে এটা আল্লাহ বলে দিয়েছে আর আমার এমনই নাস্তিক হয়ে গেছে মুসলমান অস্ত বলে কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভাবখান এই প্রকৃতি আলাদা একটা যেন সত্তা প্রকৃতিটাকে প্রকৃতির স্রষ্টাকে প্রকৃতির কোনো ক্ষমতা আছে নেচার তার চোখ মুখ কান কিছু আছে তার কোনো বোধ বুদ্ধি আছে মাথা আছে কিন্তু না আমরা খুব সুন্দরভাবে বলি সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতি বিরূপ হয়ে গেছে প্রায় দেখেন পত্রিকায় প্রকৃতি বিরূপ হয়ে গেছে প্রকৃতি যেন একটা আলাদা সত্তা ইসলামপন্থী পত্রিকালার এই ভাষা লিখছে যাবো কোথায় না প্রকৃতির কোনো ক্ষমতা নেই প্রকৃতির সৃষ্টি করতে আমার আল্লাহ তিনি যা বলেন তাই হয় কোন ফায়ে কোন তার নির্দেশেই বায়ু পরিচালিত হয় তার নির্দেশেই আগুন আসে তার নির্দেশেই সব কিছু আসে তার হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না এই আমার বিশ্বাস করি এই বিশ্বাস করার পরেও কিন্তু আমরা বলি প্রাকৃতিক বিপর্যয় না আদৌ প্রাকৃতিক বলে কোনো বিপর্যয় নেই আল্লাহর হুকুমে সব কিছু হয় তিন নম্বর অধিকাংশ লোকের চুপ থাকা এ আরেকটা কারণ এক নম্বর অন্যায় দেখলে প্রতিরোধ না করা দুই নম্বর নেতাদের কপটতা তিন নম্বর অধিকাংশ লোকের চুপ থাকা 
সেরসের আক্কেল গোর গোর হিসাব এটা বাংলা কথা আসে দর যেখানে আল্লাহ সেখানে অধিকাংশ লোক যেহেতু খারাপটা পছন্দ করেছে তো ওটাই ভালো ওখানে আল্লাহ আসে না অধিকাংশ লোক সবসময় অন্যায় পক্ষে থাকে সুরা আন আম একশো ষোলো হাত পরে দেখুন আল্লাহ পাক বলছে ওইন তো চাই আখতার বানফিল অলিউদুল্লুক আন সাবিরিল্লাহ হে মোহাম্মদ সাবধান যদি তুমি অধিকাংশ লোক কথা মিনে কাজ করো দুনিয়াতে উদুল্লুক আন সাবিরিল্লাহ ওরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে ইংয়াত্তাবিয়াউন ইল্লা জান্না ওরা ধারণার অনুসরণ করে ওইন হুম ইল্লা এখরসুন ওরা অনুমান ভিত্তিক কথা বলে অধিকাংশ লোক হুজুগে যেভাবে হুজুগ যে পদ্মা নদীতে পদ্মা ব্রিজ করার জন্য নাকি মানুষের মাথা লাগবে এটা 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 গুজব রটা দিল আর এই বাংলাদেশের গুজব পন্থীরা মানুষ মারে শুরু করে দিল কেউ কেউ বলে ছত্রিশ জন লোক বলে মারা হয়ে গেছে কেউ বলে পঞ্চাশ জন লোক মেরে ফেলেছে এটা কি মানুষ নাকি এই আধুনিক যুগে একই রূপকথার গল্প চলে যে পদ্মা ব্রিজ করার জন্য মানুষের মাথা লাগে অথচ মানুষ ত্যাগ করছে যেন আমরা হিন্দু হয়ে গেছি সাবধান গুজবে গান দিবেন না অথচ হচ্ছে গান দিচ্ছে মানুষ এটাই প্রমাণ যে অধিকাংশ লোক আল্লাহর কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী হুজুগে আরে হুজুগেতে ভোটে গেছে সে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয় জ্ঞানী মানুষে ভোটে হয় না রেকি হতে পৃথিবী নাকি শ্রেষ্ঠ তন্ত্র না মানুষের মূল মুক্তির পথ হল ইসলামের কাছে প্রচলিত বানমাট তন্ত্র মন্ত্রের কাছে নয় যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইসলামের পথে না আসবে এবং ইসলামের পরামর্শ পদ্ধতির ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন না করবে এবং নেতার সৎকর্মশীল মানুষগুলো যেমন সমাজের নেতৃত্বে যতদিন না আসবে এবং বিধানভাবে সেরেফ আল্লাহর সত্য সেরেফ আল্লাহর কোরআনে এবং হাদিসে বাইরে কোনো জায়গায় কোনো সত্য পাওয়া যাবে না এই মৌলিক বিশ্বাসে যখন এগিয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি আসবে না মনে রাখতে হবে ওহি এবং রায়ের সংঘর্ষ চলছে বাংলাদেশের সারা পৃথিবীতে একদল নিজের রায়কে শ্রেষ্ঠ মনে করছে আর আমরা ওহির বিধানকে শ্রেষ্ঠ মনে করি রায়ের মধ্যে বহু রায় থাকবে আমরা দেখতে পাই যারা মোস্তাহিদ আছেন বিভিন্ন ব্যাপারে সেখান কেতাবগুলিতে একটা এমন পৃষ্ঠা পাবেন না আপনি খুঁজে যেখানে এই ইমামের এই মত ওই ইমামের এই মত সাহেবানের এই মত শাহেখ খানের এই মত এ নাই এমন কোন পৃষ্ঠা পাবে না খুঁজে মানে খালি গোলমাল খালি গোলমাল অথচ কোনো সমস্যা নেই যদি সৈয়াদ ইস মেনে চলি সব গোলমাল শেষ কিন্তু এখানে আমরা মাথা মাত্র করি না কারণ আমি আমার রায়কে বড় মনে করি ওহিকে বড় মনে করি না আহরাদিস আন্দোলনের সঙ্গে অন্য দেশের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য এখানেই আমরা বলেছি ওহির বিধান যেখানে আমরা আছি সেখানে ওরা বলছে আমার বিশ্বাস যেখানে ইমাম সাহেব যেখানে আমি আছি সেখানে জি না ইমাম হন পীর হন সবাইকে মানে মাথায় রাখি সম্মান করি শ্রদ্ধা করি কিন্তু ওহির বিধানের সামনে কাউকে উপরে রাখতে পারি না আমি মুসলমান আমার মাথা কোশ্চেন করলে কেউ মানসিকতা নত হবে না আমার মাথা ছেড়ে আমার আল্লাহর কাছে নত হবে আর আল্লাহ প্রেরিত বিধান কবিত্র কোরআন ও সৈয়াদি আমার সামনে মজুদ সেখানে যা আসে তাই মানব যা নাই তা ছাড়বো এই ছোট কথারই আমরা পারি না মেনে চলতে পারছি না যার ফলে সমাজে অশান্তি মতভেদ থেকেই যাচ্ছে চিরকাল অধিকাংশ লোকের চুপ থাকাটা বড় রোগ যে কারণে আল্লাহ গজব নামে আর আবি বাকর সিদ্দিক ভাষণ দিয়ে বলেন হে জনগণ শোনো তোমরা সুরা মায়াদা একশো পাঁচ হাত পড়ে থাকো যেখানে আল্লাহ পাক বলেছেন যে তোমরা নিজেকে নিয়ে নিজেকে জান্নাত দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করো তোমরা যদি ভালো থাকো তো অন্যরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা এই আয়াকটি বলে জনগণের কল্যাণ থেকে নিজেরা হাত গুটিয়ে নিচ্ছ না শুনে রাখো ফাইনির সামেত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্না না সাইজার আউ মন কারণ ফলাম ইউশাকি মজা আমি আমার রসুলকে বলতে শুনেছি যখন মানুষ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে অথচ তা পরিবর্তনের চেষ্টা করে না অবশ্যই আল্লাহ পাক তাদের উপরে আজাব নাজিল করবেন আম ভাবে সবাই সে আজাবে গ্রেপ্তার হয়ে যাবে অথবা তোমার সাবধান এই আয়াত পরিজন ঘরে বসছে কিনা অবির লাবি দাউদ হুম আকসরা মিম্মা ইয়া আমালহু গুটি কয়েক লোক অন্যায় করে আর অধিকাংশ লোক সেগুলো দেখে কোনো প্রতিবাদ করে না এই অবস্থা যেখানে হবে সেখানে অবশ্যই আল্লাহ গজব নামবেই চার নম্বর কারণ মূর্খতা মাদক 
এবং বেবিসার ছড়িয়ে পড়া অন্যতম আলামত হচ্ছে এই যে এলেম উঠে যাবে মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে জেনা ব্যাপ্ত হবে আর মদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে যখন এগুলো হবে ওদেরকে কেমন আসন্ন এখন কি সেটা হয়নি ইয়াবার বিরুদ্ধে কত জিরো জিরো টলার আছে একটা শব্দ বেরিয়েছে ভালো এই সবসময় শুনতেই আসছে জিরো টলার অথচ ইয়াবার সম্রাট হচ্ছে এমপি আর বাকিগুলো মার্শাল্লাহ গুলি খেয়ে মরো এতে খেলা চলছে একটা ইয়াবার নাগালের মধ্যে ছেলেদেরকে মদ সরবরাহ করে যদি বলা হয় তুমি ভালো হও তুমি ভালো হবে মদ খেয়ে মানুষ ভালো হয় নাকি মদ এবং নারী যখন সস্তা হয় সে দেশে কখনোই শান্তির আশা করবেন না আর এগুলো দূর করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে হাদিস করার কাছে আসতে হবে ইসলামী আইন এদেশে নির্বাসিত নিজেদের পানোট আইন দিয়ে চলছে দেশ যার ফলাফল যা আমরা ভোগ করছি সবাই মিলে এখন আমাদের দেশে মূর্খতা বেড়ে গেছে হাদিস করানো এলেম কারো মধ্যে নাই ঠিক অমনি করে মাদক বেড়ে গেছে একই সাথে বেবিসার চূড়ান্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এখন শতবর্ষী অন্ধ বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচতেছে না দুই বছর ছোট্ট বাচ্চা পর্যন্ত নিরাপদ থাকছে না কোথায় বাস করছি পাঁচ গান বাজনা ব্যাপক হওয়া আর নানা সিন কাজাম সৌতানে মালউনায়ন সৌত মিজমার ইন দ্য নেমা আনন্দের সময় গান বাজনার আওয়াজ আর দুঃখের সময় করুণ সুরের আওয়াজ মানুষ মরে গায় রাষ্ট্রীয় সম্মান দেয় এসে কি করে বিউগল বাজায় না করুণ সুরে বিউগল বাজাচ্ছে যখন রাষ্ট্র কি কান্না কানতেছে নিজের চোখে নেই পানি যন্ত্রের ফিট করে দেয় যন্ত্র কাঁদে এই ধরনের ধোকাবাজি এই আধুনিক যুগে চলে এটার নাম রাষ্ট্রীয় সম্মান পুরো দুনিয়াটা ধোকা ভরে গেছে মানুষ মরে গেলে মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে আপনি অবশ্যই কাঁদবেন এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু তার মানে এইটা নেই হইচ করে একবার বুক ছেড়বেন মাথা চাপড়াবেন এটা হবে না এটা নিষেধ এক দুই তিন তারপর আর নেই তার জন্য দোয়া পড়বেন সাতকা করবেন আর আনন্দের সময় আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন খালাস দেখেন না এই কিবোর্ডের ছোট পিক আপ ঘুরিয়ে প্রতিদিন বাজনা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে কি একটা মাসব্যাপী পালন হচ্ছে আমরা তাহলে দেখি রাস্তা দিয়ে যায় যখন যেন দেশে কোনো দুঃখ বেদনা নাই খালি আনন্দ আর আনন্দ ক্যাশে ফিট করে দিয়ে দিয়েছে চলছে বাজনা একেবারে চলবে কয়েক মাস জানা যান চলছে এখান থেকে এটা কি খেলা না গান বাজনা সহজ আনে মানে উনানে এটা অভিশপ্ত আবার সাবধান তো আগে তো ছিল খালি পুরুষ লোক কণ্ঠ শোনা যেত আর মহিলাদের কণ্ঠই বেশি একটা হাসপাতালের ডাক্তারের অ্যাডভার্টাইজ করে তাও মহিলা কণ্ঠ এখানে বড় গরু জবাই হবে তাও মহিলা কণ্ঠ তো মহিলা সহজে কিছু নাই দেশে বাংলাদেশে খালি মহিলাই বাস করে এসব ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নারীর কণ্ঠটাও নারী ওটাও গোপন থাকবে এটাকে বাইরে আনা যাবে না যখন কোন নারী ঘর থেকে বের হয় ইস্তাস শ্বেতন শ্বেতন তার পিছনে পিছনে ধায় কোরআন হাদিসকে উল্টে দেওয়ার জন্য এগুলি চলছে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সিলেবাসগুলিতে এমন কোন পৃষ্ঠা পাবেন না যেখানে নারী পুরুষ একসঙ্গে নাই ছেলে মেয়ে একসাথে খেলা করতে সব জায়গায় উদ্দেশ্য একটাই সহ শিক্ষা লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ছোট্ট বাচ্চাটি ছোট্টবেলা যখন শোনে যে এটা বউ বউ সরবে কাল কি সরবে শোনার পাল কি ও কি বলবে ওস্তাদজি বউটা কি জিনিস বলবে না তার ওস্তাদজি কি বলবে বড় হতে পাবা তো এখন লিখলি কেন বড় হওয়ার পরে বউ পাবে এখন লেখা কি দরকার তার মানে এবার পাশে যে মেয়েগুলো আছে ওখান তাদেরকে বউ ভাবতে শুরু করবে আর মেয়েগুলো স্বামী ভাবতে শুরু করবে সুযোগ পেলে যাওয়া ভাবতেই হবে 
এই করে ছোট থেকে একটা মেয়ে এবং একটা ছেলেকে দুষ্কৃতি করার জন্য উস্কে দেওয়া হচ্ছে বলা হচ্ছে তোমার ভালো হ ভালো হ রসগোল্লা আলগা রেখে মাসি খবদা মাসি যেন রসগোল্লা বসিস না বসিস না রসগোল্লা শুনবে মাসি ঠেকাত পারবে এই সব পাগলগুলো হয়েছে দেশের নেতা এদের বিরুদ্ধে বলে তো আপনার কাল্লা কাটা যাবে কিন্তু বলতে আমাদের হবেই দুনিয়ার কোনো শক্তি নিয়ে আমাদের জবান বন্ধ করে অন্যায় করবা কোন হাজার বিরুদ্ধে বলবা কাজ করবা আমরা চোখের বসে থাকবো হতেই পারে না এটা এক ডেঙ্গু আলী সব শেষ অর্থমন্ত্রী বলেছে আল্লাহ তুমি কাউকে যেন ডেঙ্গু দিও না কেন এত শক্তিশালী মানুষ আল্লাহ বলো কেন এখন হে ডেঙ্গু আমাকে যেন মেরো না তাই বললে বাচ্চে ডেঙ্গু করার খাতির করবে ওকে তোমার হুকুমে চলে দুর্ভাগ্য দেশের মুসলমানদের আর এক মন্ত্রী বলছে আরে দেশের সব কিছু মোকাবিলা করেছে ডেঙ্গু মোকাবিলা করতে কোন ব্যাপার নাকি হন্মত আর একজন তো পালিয়ে চলে গেছে দেশ থেকে কোন দেশে বাস করছে আমরা এখন ঢাকা যাওয়ার সময় ট্রেনে সব ফাঁকা ঢাকা আসার সময় ট্রেনে সিট নাই তো মানে ঢাকা সাড়ে তিনশো পালাচ্ছে সেখানে ওর পলাতকগুলো এসে রাজশাহীতে ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে আবার এসে আমাদের রাজশাহী এত চমৎকার শহর পৃথিবীর সবচেয়ে শীর্ষ সুন্দর শহর হচ্ছে রাজশাহী আর এখানেও ডেঙ্গু ঢুকেছে ওই ঢাকাওয়ালাদের মানে প্রচারে প্রভাকান্ডায় ওদের ডেঙ্গু বহন করে এখানে নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের রাজশাহী কোনো ইনশাল্লাহ ডেঙ্গু হবে না কিন্তু এর পরও বলছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের লোক যদি কেউ থাকো দয়া করে কাশিয়া ডাঙ্গা যাও বন্ধ করে ওপাশে দেখো রাস্তার ধারে কিভাবে বর্জ্য গাদা করা আছে প্রায় বুক সমান উঁচু ওই বর্জ্য হঠাৎই পারো না এদিক মাইকিং করো নিজের নিজের সাফ করো বাট তোমার চোখের পাটে সাফ করতে পারো না যথাযথভাবে যদি প্রত্যেক দায়িত্ব পালন করে তো কোশ্চিন কালে ও দেশে অশান্তি হতে পারে না কিন্তু আমরা সব চোখ দুর্নীতিবাদ বেতন বাড়ানোর জন্য মিছিল মিটিং করি খুব বন্ধ করে দেয় কিন্তু কাজটা তো বাবা করবি কাজ করে তো তুই পয়সা নিবি কাজ নেই কাম নেই কিছু নেই খালি বেতন বাড়াও আর খালি মিছিল মিটিং করে বাড়াও ফলে একটা পরে একটা গজব নেমে আসতেছে গান বাজনা ব্যাপক হওয়া সাবধান যে কোনো আনন্দে সংস্কৃত অনুষ্ঠান নামে গান বাজনা বাজাবেন না এগুলো আল্লাহ রসুল ভাষায় অভিশপ্ত শব্দ কোরআন তো পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন শেষ ছ নম্বর কারণ মূর্তি পূজা চালু হবে মুসলমানদের মধ্যে আন সবান রাজিয়াত আনু কালা কাজ সাল্লাম লা তাকুম হাত্তা তাল হাকো কাবাহলমেন উম্মতি বিল মুসকি ও হাত্তা তাবদ কাবাহলমেন উম্মতি আল আউসান রহ আবদাউদ অদিন পর্যন্ত কেমন হবে না যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মতের একদল লোক মুশ্রিকদের সঙ্গে মিশে জানা যাবে আমার উম্মতের একদল লোক মূর্তি পূজা না করবে দেখেন ধর্ম নেতারা কবর পূজা করেন রাজনৈতিক নেতারা তাদের নেতা পূজা করে ওইখানে না গেলে তো ইলেকশন শুরু হবে না ভাবখানায় নেতা কবরের মধ্যে বেঁচে আছে আমি এসে যা বলছি নেতা শুনতে পাচ্ছে নেতার দোয়া নিয়ে আমি চললাম বায়তুল মকরণ দিয়ে সালা তাদের ওখানে মুসলিম কোনো নেতা আসলে দোয়া চাইছে ইলেকশনের আগে অত পাগল নেই কেউ যাবে সিলেটে কেউ যাবে কী বলে ওটা চরম নেই কেউ যাবে আঠারোশি কেউ যাবে এখন যাচ্ছে হবে টঙ্গি পড়া এই তো শুরু হয়েছে খেলা এই সবগুলো পরিষ্কার সেরে কেউ মূর্তি পূজা ছাড়া কিছুই না কবর পূজা আর মূর্তি পূজা কোনো ফারাক নেই মূর্তি যেমন শুনতে পায় না কবর তেমন শুনতে পায় না অথচ এই সমস্ত বেয়াদ মৌলবিগুলো শিখাইছে যে আউলিয়ারা মরে না ওরা কবর মধ্যে বেঁচে থাকে সবাই শুনতে পায় ভক্তের দাওয়াত শুনতে পায় এই ধোকাবাজি করে করে এই মৌলবিগুলো হাজার হাজার কেন লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে পদ্মভ্রষ্ট করে ফেলেছে আল্লাহ নবীর হাদিসটা দেখেন কীভাবে হয়েছে রাজ্যে বাংলাদেশে ধার্মিক দেশ ধর্মকে কিভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে মূর্তিতে নিয়ে চলে গেছে ঠিক যেভাবে কোরআসা করতো সেই কাজই হয়ে যাচ্ছে এখন আর নানা সিন কালাকাল অতি সত্তার আমার উম্মতের মধ্যে ভূমি ধস শিলা বৃষ্টি এবং চেহারা পরিবর্তনের গজব নেমে আসবে যখন তারা যা সারাবুল খামরা অত্যাকুল কায়নাত আজারাবুল বেল মাহাজ যখন তারা মদ খাবে নর্তকে নিয়ে নাচ গান করবে এবং গান বাজনা বাজাবে তোমার সাবধান তোর একটা বড় একটা গজব আসতেই থাকবে এটা একটা গজব ডেঙ্গু একটা গজব অত সাবধান হবে বাঁচতে উপায় কি চারটে উপায় এক নম্বর হলো আল্লাহ ভীতি অর্জন করা আল্লাহকে ভয় করুন 
ডাক্তার কবির আসলে লাগবে না আল্লাহকে ভয় করুন তো অটোমেটিক্যালি আপনি দুর্নীতিমুক্ত হবেন আল্লাহ পাক বলছেন অমায়াত তকিল্লাহ আজাহ মাহরাজা যে হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ পাক তার জন্য একটা উপায় বের করে দেন দুই নম্বর সৎকর্ম সম্পাদন করুন দূর অতীতে তিনজন যুবক পাহাড়ের গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিল হঠাৎ করে বৃষ্টির চাপে বড় একটা পাথরের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছিল তখন সেই তিনজন যুবক আল্লাহ কাছে কেন্দ্রে কিন্তু বলছে আল্লাহ অমুক দিন এই নেকির কাজ করেছিলাম তুমি এই নেকির বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দাও এমনি করে তিনজন যুবকের তিনটা সৎকর্মের কথা বলার ওসিলে আল্লাহ মুসলিম তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন বোখার মুসলিম হাদি যে আপনার সবাই এটা জানেন অথচ সৎকর্ম বৃদ্ধি করুন দুষ্কর্ম থেকে তবা করেন এসব কোনো উপায় নাই তবু আল্লাহ হে মোমিনগণ তোমরা তবা করো আল্লাহ সাথে যাতে তোমার সফল কাম হতে পারো তিন নম্বর সাদা কাজিন সাদা কাজ যত দিবেন তত আল্লাহ দেশের পর রহমত নাজিল করবেন সাদা কাতু সিরে তুটি গদবর রব গোপনে সাদা করা আল্লাহর ক্রোধকে দমিয়ে দেয় নিভিয়ে দেয় ও ফাইলের মারুফ একিয়া মশার ফু আর সৎকর্ম বন্দর এই স্থানগুলিকে বিনষ্ট করে দেয় অফির আবাদিন ওখরা আর সাদকা তো তুচ্ছি হার কুবুর সাদকা কবরের উত্তাপকে নিভিয়ে দেয় দয়া করে বকিল হবেন না আমার ইউ কাশ হানাফসি ফাউলাইকুম নফলে হুন যারা নিজের হৃদয়ের কার্পণ্যকে বাঁচাতে পারল বাঁচতে পারল তারাই হলো সফল কাম যত শুরু হন সাতকা করেন সাতকা দেওয়া শুরু করেন আল্লাহকে কাঁদেন ইস্তেফার করেন চার নম্বর বেশি বেশি দোয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই কারণ কাল রসুল্লাহ সাল্লাম লায়ারদুল কাদা ইল্লাহ দোয়া তকদির পরিবর্তন হয় দোয়ার মাধ্যমে এটি টাইমে বলছেন দোয়া এমন একজন মহান সত্তার কাছে করতে হয় যে দোয়ার যে শক্তির সামনে গজব কোন ব্যাপারই না অর্থাৎ আল্লাহ কাছে করছে না আল্লাহ যদি দোয়া কবুল করে তো কোন ফায়াকে কোথাও ডেঙ্গু কোথাও চলে পাচ্ছাই পাবে না কিন্তু দোয়ার মধ্যে যদি শরিক করেন বেহককে অমুল কবুল বেহককে অমুল হুজুর তাহলে আমরা দোয়া শেষ ওই দোয়া কিচ্ছু হবে না আসুন ইউনিসার সঙ্গে দোয়াটা মনে করে দিই ইউনিসার মাঠের পেটে গিয়ে কি দোয়া পড়ছিল বলেন সবাই আজকে লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবাহানাকা হিন্নি কুন তুমি না দোয়ালে মিন এই দোয়া পড়া ইউনিসার সাল্লাম মাসের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন আমরা কি ডেঙ্গু থেকে মুক্তি পেতে পারি না আল্লাহ কাছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই দোয়াগুলো পড়বেন জিলাস মাসের প্রথম দশকের ফজিলত কালকে না জিলাস শুরু আর ইবন আসিন কলা কল শুরু সাদা মোহাম্মদ আই এমন আমল সাল ইন্দুল হাজির আই এম আসের এই দশ দিনের নেক আমলের চাইতে উত্তম নেক আমল আর নাই সাহাবেক রাম বললেন জিহাদও কি নয় আদর্শ বলবেন না জিহাদও নয় এমনকি তবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়েছে অথচ যান এবং মাল নিয়ে ফেরত আসে নাই অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে উনি হলেন সবার উপরে বাকি কোনো আমল এই জিরাজ মাসের জর জিনের আমলের চাইতে উত্তম আমল নয় অথচ আপনারা শুরু করবেন যত খুশি নেক আমল করবেন এই দশ দিনে অনম্য সালামত কলত কাল রসুল সাল্লাম এজা দখালাল আশর ও আরাদা বাজুয়া ফলাই মুসলিম শাহর ইউ আসফারি সাইয়া রহ মুসলিম যখন দিলাজের প্রথম চাঁদ দেখা দেবে উঠবেন দশ তারিখ এই প্রথম দশক শুরু হবে তখন আপনার নখ চুল কিছুই কাটবেন না মনে থাকে জানো আগামী সময় জুমায় আমি টেস্ট করবো কাজ গো কতটা লম্বা হয়েছে আর মার্শাল যেন সাফান সাফাই কেউ আসবেন না দয়া করে হাজিসটা মেনে চলেন এবং তো অনেক ইয়ে আছে এই সময় একজন লোক এসে বলে হে আল্লাহ রসুল তো আমি তো কোরবানি করব না তো আমি আমার উপায় কি আল্লাহ জব দিলেন তুমি তোমার নখ কাটবে চুল কাটবে তাহলে ইনশাল্লাহ তুমি পূর্ণ কোরবানি নেকি পাবে তিন নম্বর আমি মনে করি বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছর দুই বছর গোনা মাফ হবে অতএব আরাফার শ্যাম এসে যাচ্ছে কালকে পহেলা জেলার নয় জেলা তার হাতে খোদ্দাই পাবো না বলে রাখছি আরাফার শ্যাম দয়া যেদিন বাংলা যেদিন ওখানে আরাফা হয় তোমরা জানতে দিতে পারবে সবাই আরাফার দিন হাজি সাহেবরা না আমরা যারা বাইরে আমরাই সিয়াম রাখব ওই নিয়তে যে যারা হজে গিয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করছি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের সংহতির চূড়ান্ত একটা সুন্দর রূপ হলে হজ আর সেই হজের হাজি সাহেবদের সঙ্গে সারা বিশ্বের মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে একটা চমৎকার একটা ধর্মীয় ব্যবস্থা সিয়ামের মাধ্যমে আসে এটাকে সবসময় মাথায় রাখবেন আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে জিলাজ মাসে বেশি বেশি নেকি করতে 